ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷൈഗാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കപ്പ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് വളരെ ഈസിയായി വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ കപ്പ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിലേക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ കപ്പ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പുമിട്ട് വേവിച്ച് ഊറ്റി വെച്ച കപ്പയാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചെമ്മീനാണ് ഞാൻ ഒരു അരക്കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കറിവേപ്പില നാല് സവാള കട്ട് കട്ടേതാണ് രണ്ട് ചെറിയ ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനായി ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ചതച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് അരഞ്ഞ് പോകണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അരഞ്ഞ് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ അളവ് കുറച്ചധികം കൂട്ടി കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചെമ്മീനിലേക്ക് മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ മുളക് പൊടി നിങ്ങൾ എരിവിന് ആവശ്യ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാശ്മീർ മുളകാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല കളറുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ മുളകാണെങ്കിൽ എരിവ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നാടൻ വിഷയമുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക വെളി ഇതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മസാല ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആവണ്ട ഒരു ഷാള ഫ്രൈ ആയാൽ മതി അപ്പോൾ അതാ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ പോലെ ഉണ്ടാവും ചെമ്മീൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഇതുപോലെ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഷാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ചട്ടി തന്നെ ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ അതേ നിങ്ങൾ പാനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കുക അതാ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അരിഞ്ഞ് പോയാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കൂടി നമ്മൾ നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മറ്റേ അതൊന്ന് വഴറ്റി വരുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചട്ടിയിലാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള ചേർത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴറ്റി നമുക്ക് ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ടി കിട്ടും ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി നമ്മൾ ഒരു കളർ ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും നമുക്ക് കറിവേപ്പില നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കറിവേപ്പില ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കളർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവുള്ളതുകൊണ്ട് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അധികം ആവരുത് അതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ചേർത്ത് നല്ലോണം വഴറ്റി അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കുക അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയുടെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു വരും അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി മസാലയുടെ പച്ച മണക്കം മാറി
പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നല്ല കോട്ട് ഏത്തക്ക വിധത്തിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ തീയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വേണം വേവിക്കാൻ നമുക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ ദം ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറിയ തീയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വായിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്